Parfait. Donc, so hello and welcome to the uh, PFP case. I will be reading the presentation instructions and then let the judges introduce themselves. You have 20 minutes to present your solution to the judges. Time will start as soon as you start uh, your presentation. I will show you the remaining time using the chat uh, when you have 10 minutes, five minutes and two minutes and 30 seconds left. You can also track the time on the Kuku link that will be sent in the chat. Uh, the judges cannot interrupt you during the presentation. Following the presentation, you will be sent to a breakout room. The judges will have um, 10 minutes per question to clarify certain elements of your presentation. And please note that during the question period, if a team member is speaking when the time is up, is, uh, he is allowed to finish his sentence. Uh, finally, the judges will um, ask you the mystery, the mystery question. You will have one minute to consult you in front of them, and you will have one minute to respond. I will now let the judges introduce themselves, and then you may begin, so good luck. Bonjour, mon nom est François Louis Sage, je suis directeur régional bureau euh, de Boisbriand pour, pour IG Gestion de Patrimoine. Bonjour, mon nom est Robert Lecieur, aussi de IG Gestion de Patrimoine, euh, directeur régional de bureau de Québec Célé. Bonjour, Sophie Brulotte, je suis planificateur euh, financier au sein de l'IQPF. Bonjour, je suis Jean-François Gervais, je suis planificateur financier aussi au sein de l'IQPF. Bonjour, je suis planificateur financier. Mon nom est Kevin Amel. Je suis directeur régional pour IG Gestion de patrimoine à Québec Sainte-Foy. Bon matin à vous tous. Donc, Benjamin Le Sarnien, je suis directeur de l'acquisition de talents pour Montréal, pour la Canada Vie. So, you can begin the presentation when you want. Est-ce que vous voyez bien les, la présentation? Oui. Parfait. On va être prêt à débuter. Parfait. All right. Good morning, everyone, and thank you so much for having us here to discuss the financial situation of Monsieur Dumont. So, uh, we'll get right into it, uh, and we'll start right off with our agenda. So we'll begin with the personal situation before going into the different uh, bilan that uh, represents the situation of our client. Then we'll go into the different investments, taxes, the insurance, the hour plan for your retirement, post-mortem uh, plans, as well as the action plan. Donc, qu'est-ce que la planification financière pour nous? On voit ça un peu comme un arbre. Donc, au sommet de l'arbre, on a vos projets. Donc, ça, c'est ce que vous souhaitez réaliser. On a eu la chance d'en consulter beaucoup avec vous, Monsieur Durand. Et pour atteindre vos projets, dans les branches de l'arbre, on a le crédit et l'épargne. Donc ça, c'est le crédit et l'épargne qui vont nous permettre de réaliser les projets. Cependant, c'est important d'avoir une bonne base en dessous de tout ça. Donc, un, le tronc de l'arbre, on voit ça comme les protections. Donc, les protections vie, invalidité et maladie grave. Donc, la planification financière, là, M. Durand, c'est sept, euh, sept champs. On a déjà eu la chance de faire le premier, un des premiers champs avec vous, là, qui est au niveau de la retraite. Donc, aujourd'hui, on va plus repasser, là, approfondir sur les finances les assurances, la fiscalité, euh, la succession et les placements. Donc, au niveau de votre situation personnelle, là, ce qu'on a eu la chance de remarquer, c'est que vous souhaitez prendre votre retraite dans cinq ans. Donc, encore, vous avez votre compagnie, donc encore pour cinq ans. Il y a également un leg vers vos deux enfants qui travaillent actuellement dans la compagnie. Donc, on veut regarder avec vous une manière de léguer ça qu'on qu a eu la chance de, 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 de mijoter. Puis ensuite, en ce moment, vous êtes en, en union de fait là, avec, euh, avec votre conjointe. On sait que vous voulez faire attention au niveau de la répartition des actifs en cas de décès. Donc, on va revenir avec vous sur comment bien vous protéger. Euh, vous avez actuellement un testament qui est holographe. Donc, on veut regarder avec vous au niveau si notarié, ça ne serait pas plus intéressant. Il n'y a pas de mandat d'inaptitude qui a été fait en votre nom. Donc, on va revenir sur ce point-là un peu plus tard. Ensuite, au niveau de votre stratégie d'investissement. Donc, vous avez déjà là, une bonne somme qui est investie, une grande partie qui est investie dans votre compagnie. Donc, on veut voir si c'est vraiment la façon la plus appropriée pour vous. Euh, ensuite, euh, c'est important de regarder au niveau de tout ce qui est le décès, votre situation. Finalement, il y a les dons qui sont importants pour vous. Là, il y a un don vers la Société canadienne du cancer, euh, puis votre famille. Puis, finalement, on va repasser rapidement sur les assurances là, qui semblent très appropriées dans le moment. Donc, Anis, je vais maintenant vous faire la présentation de, de votre bilan. 
All right, thank you. So let's look at your personal finances. We started off with splitting up your, sec your uh, personal situation to three key sections, your short-term assets, your registered programs, and finally some of your bigger assets, which, com which uh, combines your company, your principal residence, and your secondary residence. As you can see in your short term, you have around $35,000 in assets. And in terms of your programs, we're looking at around $400,000. However, the majority of your assets are coming from your bilan personnel at around $1.8 million, totaling to $2.2 million. As you can see, you don't really have a total de passif, so we're going to just set that aside. So congratulations, you have a total of around $2.2 million in assets. So moving on, let's look at your bilan successor. So we'll start off with the number that we finished off in the other side, million plus some smaller, um, some smaller goods that you have. Uh, and that gives you a total of around uh, $252,000 and we'll add that up to your 2.2 million. However, we must subtract some expenses that you have and that comes out to around 400,000, leaving you with the total inheritance available for your inheritors around $2 million which is substantial and works towards completing your goals of, of supplying your inheritors with a substantial inheritance. Finally, we'll move over to the liquidité successuelle. And so, uh, as you can see, in the case of your death, you'll have a total uh, liquid assets of around $265,000. And this is super important that you have the substantial sum in order to cover costs of post-mortem uh, events, such as your funeral and other taxes that might have to be paid um, again, post-mortem. And so I'll pass it off back to my colleague to talk about the union de fait. C'est ça. Donc, actuellement, vous avez votre conjoint, vous êtes en union de fait, il n'y a pas de mariage, vous habitez ensemble. Donc, qu'est-ce que l'union de fait, c'est habiter et fonder une, une famille sans être marié ou unie civilement. Puis ça, c'est non reconnu par le Code civil du Québec. Donc, il y a une absence de régime matrimonial. Donc, s'il y a une séparation, il n'y a pas nécessairement de séparation de biens, il n'y a pas les mêmes statuts légaux qu'un mariage. Puis, sans testament, là, justement, vos biens ne vont pas être transférés là, à madame. Cependant, là, vous voulez, si vous voulez vraiment définir la manière euh, que, que, qui en, vraiment la façon que votre, votre union de fait est, est, en, est, est régie, on vous recommande de créer un contrat de vie commune. Le contrat de vie commune, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça partage vraiment là, si vous acquérez des biens pendant votre relation, euh, si vous souhaitez qu'à votre séparation, il y ait une manière, qui soit, une manière que vos biens soient, soient séparés qu'il n'y ait pas nécessairement une pension ou quoi que ce soit. Donc ça, ça se fait tout dans le, le contrat de vie commune. Une fois qu'on fait le contrat de vie commune, c'est important de le faire notarier pour qu'il soit reconnu là, par la loi. Maintenant, je vais vous passer la parole à Kat pour qu'elle puisse vous parler au niveau de, de tout ce qui est votre investissement actuel. Donc, bonjour, M. Durand. Je prends le temps de me présenter. Moi, c'est Katrina. Puis j'ai eu la chance de regarder le côté de vos investissements ainsi qu'un peu euh, votre retraite. Donc, si on commence avec vos investissements, vous avez trois buts principaux c'est-à-dire euh, avoir un coût de vie à la retraite appro on, on approximative ça un peu à ce que vous avez maintenant, 53 000 par année. Euh, vous voulez aussi augmenter euh, vos revenus de placement après les impôts. Donc, ça, on peut euh, regarder un peu vos investissements du côté euh, du REER ainsi que les investissements que vous avez faits euh, dans votre compagnie. Et finalement, vous avez un objectif de donner 20 000 au total pour les études de vos petits-enfants. Euh, C'est un autre point euh, qu'on va regarder ensemble. Les suggestions qu'on a à faire euh, pour le coût de vie, pour vous, ça serait de peut-être revoir la répartition de l'encaisse et des titres négociables. Donc, euh, revoir où vous voulez les investir. Ensuite, on veut revoir aussi euh, où vous allez investir vos rières. Et on vous conseille finalement, pour les études, euh, de créer des comptes R3I pour chacun de vos petits-enfants. Euh, si on passe à la à prochaine diapo, euh, on, va ex on explique un peu plus euh, en profondeur euh, comment on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut vous suggérer concernant euh, vos placements pour la retraite dans le REER ainsi que euh, les titres négociables de la société. Présentement, euh, vous nous avez dit, M. Durand, que vous, êtes, vous, vous, vous ne tolérez pas vraiment le risque. C'est pourquoi vous avez une répartition de 80 euh, obligations et 20 actions. Cependant, euh, sachant la situation économique présentement, euh, les taux à revenus fixes sont bas. J'ai remarqué que euh, la date d'échéance de vos REER euh, arrive dans deux ans, deux ou trois ans. Ça serait très intéressant de revoir la répartition 
vous avez un, un revenu fixe de 2,5 et 3 euh, étant donné que c'est euh, quand même assez bas présentement euh, dans, euh, à cause de l'économie. Euh, on vous suggérerait peut-être euh, de l'investir euh, dans un portefeuille modéré. Ensuite, pour euh, les titres négociables de la société, euh, on n'avait pas vraiment d'informations où vous les avez investis, mais encore une fois, on vous suggérait d'investir 60 dans obligations et 40 dans actions, ce qui garde votre portefeuille euh, conservatif parce que vous investissez plus dans des obligations, mais on va augmenter un petit peu le niveau de risque euh, tout en tenant compte euh, de votre préférence, qui est euh, d'avoir un, un portefeuille euh, conservatif ou modéré. L'avantage de faire ça, ça serait euh, justement d'accroître vos épargnes, de maximiser le revenu des placements et euh, de protéger un peu plus euh, vos fonds contre l'inflation. Si on passe à votre troisième objectif, qui est de donner 20 000 euh, pour les études de vos petits-enfants, une suggestion euh, quand même que je trouve qui, 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 euh, qui est nécessaire d'en parler, ça serait euh, l'ouverture des comptes R3I. Si vous ne savez pas c'est quoi, dans le fond, c'est euh, des comptes que vous ouvrez euh, qui vous aident à épargner à l'abri de l'impôt pour couvrir justement les coûts des études. Il y a des subventions gouvernementales d'un taux minimal de 30 qui bonifie le R3I et vous pouvez euh, cotiser 2500 par année pour chaque enfant. Donc, la suggestion que euh, j'aurais à vous faire, c'est de cotiser cette année 2500 si on prend pour un enfant, euh, 2500 cette année et 2500 pour l'année passée. Donc, on peut couvrir en une année, on peut couvrir l'année passée. Et euh, l'année suivante, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire vous allez euh, investir le maximum de 2500 en couvrant un autre coût de l'année passée de 2500, ce qui va vous donner la somme de 10 000 par année pour chaque enfant. Donc, euh, on va passer maintenant euh, au choix de votre résidence principale. Vous avez justement une maison et une terre. Si on fait des calculs assez simples, on prend la, la valeur marchande de la maison comparativement à la valeur marchande de la terre, on ajuste tout ça avec les gains en capital imposable, le taux d'imposition, et on arrive à un montant net pour euh, l'impôt à payer. Et on voit que pour la maison, il y a un impôt à payer de 67 000, et pour la terre, il y a un, un impôt à payer de 62 500. Les chiffres sont assez clairs. On voit que l'impôt à payer pour la maison est plus élevé. Donc, on vous recommande de choisir votre maison comme résidence principale. Parfait. Maintenant, au niveau de votre compagnie. Donc, on a une bonne nouvelle pour vous. Dans le cas où vous viendriez à vendre la, la compagnie en date d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe au niveau fiscal qui s'appelle l'exonération de gains en capital. Donc, selon le cas, vous avez le droit à un maximum de 1 million. Donc, en cas de vente de la compagnie autour de 1 million 160 000 à juste valeur marchande en date d'aujourd'hui, on a calculé les frais de dépenses pour la disposition d'entreprise, c'est à peu près 5 là, en temps normal. Ça fera en sorte que vous auriez pratiquement, là, vous n'auriez aucun impôt à payer en cas de vente de compagnie en cas d'aujourd'hui, euh, en date d'aujourd'hui, alors que si on n'avait pas droit à cette exonération de gains en capital, là, il y aurait près de 300 000 en impôts à payer. Ensuite, là, ce qui, ce qui est important dans, dans votre situation, c'est que vous voulez léguer la compagnie à vos deux enfants, donc Victor et Eugène. Cependant, vos enfants n'ont pas de, de capital à porter dans la compagnie. Donc, ce qu'on va vous recommander, c'est le gel successoral. Donc, ça, c est, c est, le but, c'est d'éviter de, de devoir donner la compagnie avec la juste valeur marchande. Euh, si vous décidez aujourd'hui, c'est de devoir vendre la compagnie avec la juste valeur marchande. Puis ensuite, avec le gel successoral, vous pouvez répartir le contrôle comme vous le désirez selon vos enfants. Donc, vous vouliez leur donner une part égale. Ce qu'on veut voir aussi avec vous, c'est si donner une part égale 50-50 ou garder un 33-33-33, là, voir si vous voulez garder un contrôle en compagnie notamment pour recevoir le dividende là, que, vous, que, vous, euh, que vous souhaitez conserver. L'autre aspect qui est important à prendre en compte, c'est que l'actif la, qui est investi dans la compagnie, donc on a 850 000 actuellement, moins le, 7, moins le, le 100 000 qui, pour le taux de roulement. Ça, c'est important que vous le gardiez là, pour vous, puisque c'est pour une bonne partie pour votre retraite. Donc, qu'est-ce que le gel successoral? On va y aller vraiment en surface parce qu'on veut vous référer à un fiscaliste pour connaître les détails. Euh, par la suite. Donc, ça permet de créer une séparation entre la valeur actuelle de la compagnie et future. Donc, une fois qu'on fait le geste sexuel et on ajoute vos enfants à la compagnie, ils vont pouvoir profiter de la plus-value future de la compagnie, mais vous allez conserver la valeur que la compagnie avait là, en date du moment où on fait le geste sexuel. Donc, vous, ça va permettre à vos enfants de rejoindre la compagnie comme vous le désirez. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser l'exemption de gain en capital euh, si vous avez besoin de vendre la compagnie là, comme on a pu voir à la, 
à la diapositive précédente. Mais comme je vous dis, moi, je vous présente le gel successoral aujourd'hui. Cependant, ça va être important de planifier une rencontre avec un fiscaliste là, qui connaît beaucoup mieux les détails, qui va pouvoir le voir en précisément si c'est si ce que vous avez besoin pour vous et éventuellement mettre en place une fiche testamentaire pour léguer là, vos actifs à vos enfants de la compagnie. Ensuite, Annie, je vais nous présenter là, votre situation au niveau des assurances. Thank you. So, let's talk about insurance. Now, the question we bring to you is, do we need to make changes to your current insurance plan? Well, let's look at some key factors about your situation. You have enough assets to cover post-it expenses. You have enough liquid assets to cover any future disabilities or handicaps that might hinder you. And your balance sheet indicates you have sufficient funds for a sizable inheritance to your children and grandchildren, particularly to help your grandchildren uh, through college. And so we've come to the conclusion that your current insurance situation is sufficient and therefore there is no need to make any changes to your current plan. And so I'll pass it back to Kat to talk about your retirement plan. Oui, donc M. Durand, on a aussi pris euh, la chance de regarder rapidement euh, sur votre retraite, sachant que ça a été euh, pas mal planifié euh, durant notre rencontre euh, passée. Donc, euh, si on fait un récupératif, vous avez 38 000 dollars euh, en dividendes que vous allez recevoir, plus la rente euh, protégée du RRQ, plus la rente de la pension de la sécurité de la vieillesse, ainsi qu'une euh, moyenne qu'on a calculée pour les retraits de REER par année. Ça vous donne un total de 63 610 euh, dollars par année euh, pour votre coût de vie, ce qui est plus grand que ce que vous anticipez, de 5, euh, qui est de 53 000. Donc, vous avez environ 10 600 que vous pouvez épargner par année pour vos héritiers et la Société canadienne euh, du cancer. Parfait. Ensuite, on va revenir vraiment à la situation du décès. Donc, on appelle ça prévoir l'imprévisible. Donc, actuellement, vous n'avez pas, pas de mandat de protection euh, qui a été mis en place. Donc, qu'est-ce qu'un mandat de protection? Ça vous permet à la personne de votre choix de vous représenter dans toutes les sphères de votre vie en cas d'inaptitude. Donc, si vous étiez blessé, si vous devenez inapte à gérer vos propres affaires, vous pouvez décider qui va gérer, euh, qui va gérer chacune de vos, de vos situations. Donc, vous pourriez mettre quelqu'un en place pour votre situation personnelle et quelqu'un en place là, pour gérer la compagnie. Puis ça, là, le mandat d'inaptitude, ça prend fin lorsque vous décédez ou vous devenez apte à gérer vos biens vous-même. Vous Ensuite, en ce moment, vous avez un testament à la graphe. Qu'est-ce que c'est un testament à la graphe? C'est un testament qui est écrit à la main que vous conservez dans vos propres affaires. C'est bien, ça compte comme un testament. Cependant, là, en cas de décès, il va falloir que vos héritiers prennent le testament, aillent à la cour pour le faire homologuer. Ça, ça peut amener extrêmement de, des grands coûts et beaucoup de complications. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est de votre vivant aller faire notarier le testament. Donc, vous allez pouvoir revoir si la dernière fois, ce que vous avez inscrit dessus vous correspondait. Soit on vous fait inclure vos enfants, ensuite vos petits-enfants. Puis également, là, on pense à la, la Société canadienne du cancer pour votre régime de rente. Donc, vous allez pouvoir l'indiquer dessus. Donc, comme je, vous, je viens de vous mentionner, c'est super important d'aller chercher un mandat de protection puis un testament de notarié. Ensuite, on va maintenant passer là, à la donne, au don pour la famille avec Anish. All right, thank you. So... Uh, question is, who's going to receive your inheritance? Well, it's going to be your remaining family, of course. So your children, and I apologize if I put your names, Eugène and Victor, they will receive your cash and assets. Uh, and then your grandchildren, of course, you want to provide them with a stable future. And so you're going to do that through giving them a uh, donation to help supply their uh, funds for college. And so Julia and Julius will receive a total of $50,000 each. However, It must be noted that by law, they can only receive $25,000 uh, prior to turning 18. And so it is essential that you write in your will that the money for your grandchildren will be managed by their parents prior to turning 18 years old. And finally, I pass it back to Jean-François to wrap up the presentation and talk about the plans d'action. Parfait. Donc, en date d'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On en est rendu au plan d'action. Donc, les premières étapes qu'il faut suivre, on, la priorité vraiment, c'est d'aller chercher tout ce qui est le mandat de protection et le testament notarié. Donc, on ne sait jamais quand est-ce qu'un décès peut subvenir. Donc, c'est important d'aller vous protéger, mettre là, les, vraiment les bases légales selon ce que vous désirez. Donc, ça, ça se fait souvent en accompagné d'un notaire. Donc, on, on va faire les deux documents. Ensuite, c'est créer la convention de vie commune pour s'assurer qu'en cas de décès ou en cas de séparation, là, tout, tout se passe comme vous le désirez. Donc, ça peut être une discussion qui, qui peut être difficile à porter avec votre conjoint. Cependant, là, c'est notre, notre responsabilité de vous informer là, de, de l'importance de faire une convention de vie commune. 
Donc, on, on est ouvert également. Si vous souhaitez qu'on fasse une rencontre avec elle pour en discuter de manière plus approfondie, là, on est disponible pour ça. Ensuite, on veut revoir votre stratégie d'investissement, comme Kat a discuté. On veut notamment vous référer à un fiscaliste pour voir s'il n'y aurait pas des moyens de sortir un peu d'argent de la compagnie pour remplir vos CELI. Euh, vos CELI, actuellement, là, y a, y a pas, y a, vous n'avez aucun argent investi en CELI sur un maximum de 69 500 en date de 2020. Donc, c'est important pour nous de vous référer à un fiscaliste ou un comptable là, qui va être en mesure de voir s'il n'y aurait pas une manière de sortir de l'argent sans être trop imposé euh, pour qu'on puisse maximiser vos investissements personnels. Ensuite, au niveau de l'aide de l'entreprise par vos deux enfants, Eugène et Victor, on vous a parlé du geste succès oral. On sait que vous voulez prendre votre retraite dans cinq ans. Donc, ça, on, va, on garde ça sur la table. On va vous faire rencontrer un de nos fiscalistes dans notre équipe. Puis, on va pouvoir s'en rediscuter. Puis, finalement, là, on a tout ce qui est les dons et héritages. Donc, revoir ça, justement, dans votre testament notarié. Euh, on a pu établir là, que vous aviez assez de, de liquidités là, pour, pour procéder à ces dons. Et finalement, là, il y a le fiscalisme pour venir au niveau de l'entreprise, retirer possiblement pour des CELI. Et finalement, là, on a très hâte de, de, de planifier nos prochaines rencontres pour discuter de, de vos prochaines stratégies là, et de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Et on va maintenant passer à la période de questions. Donc, euh, nous sommes ouverts à vous. OK. Donc, juste avant la période de questions, je vais arrêter l'enregistrement.